ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் நம்ம வந்துட்டு பிசிஓடி இல்லை பிசிஓஎஸ்ன்னு சொல்ல போகிற பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி டிசீஸ் அதை பற்றி தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் இப்போதுக்கு இது ஏன் நான் இவ்வளோ வீடியோ போட்டு மெனக்கட்டு நான் இதை சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்னா இந்த விஷயத்தை பற்றி புரிதலை விட இது இதனால் என்ன நடக்குது இதனால் என்ன மாதிரியான விளைவுகள்லாம் பெண்களுக்கு வருது இல்லை இதனால் வந்துட்டு சோஷியலாகவே எப்படி வந்துட்டு ஒருத்தவங்களோட லைஃப் பாதிக்கப்படுது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக நான் ஒரு சின்னதாக ஃபஸ்ட்டு ஒரு போர்டில் வந்துட்டு எழுதி நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதை பார்த்துருங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிசி ஓடி பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்ன நடக்குது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம வந்துட்டு ஒரு மூணு பேரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரெயின் மூளை ரெண்டாவது பிக்யூட்ரி கிளாண்ட்னு சொல்கிற அது ஒரு சின்ன ஒரு கிளாண்டு மூணாவது இந்த ஓவரி சரியா ஸோ இங்க மூணுத்துல நடக்கிற சேஞ்சஸ் வச்சு தான் பிசி ஓடி வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகுது அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா உங்களுக்கு புரியற மாதிரி ஈஸியா சொல்லணும்னா பிரெயின் நம்ம தாத்தான்னு வச்சுக்கோங்க பிட்டுட்டுக்கலாம் நம்ம அப்பான்னு வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுது அந்த பிரெயின் வந்துட்டு நார்மலா பிரெயின் தான் வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் ஒரு சிக்னல் கொடுக்கும் இந்த மாதிரி ஹார்மோன் எல்லாம் நீங்க ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பிரெயின் தான் ஸ்டிம்லஸ் வந்து கொடுக்கும் ஸோ அதே மாதிரி என்ன பண்ண நார்மலாக பிரெயின் வந்துட்டு ஜிஎன் ஹாரச் அப்படின்னு சொல்கிற கொனோட்ராஃபின் ரிலீசிங் ஹார்மோன் அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோனை செக்ரேட் பண்ணுது தாத்தா ஸோ இங்கேருந்து என்ன ஆகுதுன்னா இது வந்துட்டு பிட்யூட்ரி கிளான்னு சொல்கிற பிதாஜி அப்பா கிட்ட போகுது ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாரு சரி ஓகே தாத்தா சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு என்ன பண்ணுறாருனா ரெண்டு குழந்தை ரிலீஸ் பண்ணுறாரு அதான் ரெண்டு ஹார்மோன் அதுக்கு பேர் ஃபஸ்ட் ஹார்மோன் பேர் ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் எஃப்எஸ்ஹெச்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது லிட்டினைசிங் ஹார்மோன் எல்எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த லுட்டினைசிங் ஹார்மோன் பற்றி அப்புறம் பார்க்கலாம் இது வேணாம் ஆக்சுவலாக இப்போதைக்கு இதை பற்றி பேச தேவையில்லை ஸோ இப்போ என்னென்னா இந்த ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் இந்த பிட்யூட்டி கிளாண்ட் இதான் ரெண்டு குழந்தைங்க இதில் ஃபஸ்ட் குழந்தை பற்றி பார்க்கலாம் பெரிய பையன் ஸோ இந்த ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் என்ன பண்ணோம்னா சர்க்குலேஷன் அதாவது ரத்தத்தில் போய் கலக்கும் கலந்துட்டு அது டைரெக்டாக எங்கே போகணும்னா நான் ஆரம்பார்க் போட்டுருங்களேன் அப்படியே போயிட்டு இங்கே ஓவரிக்கு வரும் ஸோ ஓவரி அதாவது கரு முட்டை ஸோ இங்கே கரு முட்டை இந்த ஓவரியில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நார்மலாகவே பெண்களுக்கு இந்த எக் எல்லாமே இம்மச்சூராக இருக்கும் சரியா இம்மச்சூர் ஃபாலிக்குள்ள சொல்லுவாங்க அதாவது ரொம்ப வளர்ச்சி அடையாத ஒரு கட்டத்தில் இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த ஃபாலிக்குள் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் போயிட்டு இந்த இம்மச்சூரான ஒரு எக்கை வந்துட்டு மெச்சூர் ஆகும் மெச்சுரேஷன் தான் எப்படின்னா அதனோட சைஸ் பெருசாகும் ப்ளஸ் அதனுடைய ஒரு கெப்பாசிட்டி பெருசாகும் அது பேர் தான் மெச்சூர் ஃபாலிக்குள் இம்மெச்சூர் டு மெச்சூராக மாற்றுறது எதுன்னா இந்த ஃபாலிக்குள் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் ஸோ இப்போ இது மெச்சூராக மாறணும்னு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற பெண்களுக்கு தேவையான முக்கியமான செக்ஸ் ஹார்மோன் அதிகமாகுது சரியா ஸோ அந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் செக்ரீட் ஆன உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆகுனா இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் போதுமான அளவுக்கு வந்துருச்சு ஒரு சர்டன் லெவலுக்கு வந்துட்டு எனக்கு ஈஸ்ட்ரோஜன் போதும் அப்படின்னு முடிவு பண்ண உடனே என்ன ஆகுன்னா திருப்பி இந்த பிரெயின் வந்துட்டு ரெண்டாவதாக ஒரு ஹார்மோன் செக்ரீட் பண்ண சொல்ல சில பிட்டுட்டு கிளாண்ட் லுட்டினேசிங் ஹார்மோன் இந்த லுட்டினேசிங் ஹார்மோன் எரக்டா இங்கே வரும் வந்துட்டு இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் போதும் அப்படின்ற லெவலுக்கு வந்த பிறகு என்ன ஆகுனா இது திருப்பி இந்த மெச்சூர் ஃபாலிக்கிளுக்கு போகும் இந்த மெச்சூர் ஃபாலிக்கில் நிறைய எக் இருக்கும் ஆனால் நமக்கு நிறைய எக் தேவையில்லை ஃபெர்டிலைசேஷன் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு குழந்தை உருவாகிறதுக்கு ஒரு எக் இருந்தால் போதும் அப்போ என்ன பண்ணோம்னா இந்த மெச்சூர் ஃபாலிக்கல்லே யார் ரொம்ப மெச்சூரான எக்காக இருக்காங்களோ அந்த ஒரு கூட்டத்தில் ஒருத்தன் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அந்த கூட்டத்தில் யார் ரொம்ப பலசாலியோ அவங்கள என்ன பண்ணணும்னா ரிலீஸ் பண்ணும் அது பேர் தான் ஓவுலேஷன் ஸோ மோஸ்ட் மெச்சூர் எக் ரிலீஸ் ஆகும் அதுக்கு பேர் தான் ஓவுலேஷன் இது மெச்சூர் ஆகிறதுக்கு உதவுறது பேர் ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் இந்த மெச்சூரான ஃபாலிக்கல் இருந்து மெச்சூரான எக் வெளியே போறதுக்கு ஹெல்ப் பண்றது இந்த லுட்டினைசிங் ஹார்மோன் இதுக்கு இந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் ஓவுலேஷன் சரியா ஸோ இந்த ஓவுலேஷன் முடிஞ்ச பிறகு நமக்கு எப்பவுமே நார்மலா தெரியும் இருபத்தெட்டு நாள் வந்துட்டு மென்ஸ்ட்ரல் பீரியட் நடக்கும் இதுல நார்மலா வந்துட்டு இந்த பத்துல இருந்து பதினெட்டு நாளுக்குள்ள இந்த ஓவுலேஷன் பீரியட் நடக்கும் ஸோ இந்த மோஸ்ட் மெச்சூரான ஒரே ஒரு எக் இருக்குல்ல இது வெளியே வந்த பிறகு என்னன்னா ஃபெல்லோபியன் டியூப் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு டியூப் குள்ள போய் இது போய் உட்காந்துட்டு வெயிட் பண்ணும் எதுக்கு வெயிட் பண்ணோம்னா ஸ்பேம் ஏதாவது வந
பிசிஓடி ல என்ன நடக்குது அப்போ பிசிஓஎஸ்னா என்ன அப்படினு பார்த்தோம்னா இந்த பிசிஓஎஸ் ல இந்த ஜிஎன்ஆர் எச் இருக்குல்ல இது ரொம்ப கம்மியா செக்ரெட் ஆகும் சோ இந்த ஜிஎன்ஆர் எச் கம்மியா செக்ரெட் ஆகும் போது இந்த பிட்யூட்ரி கிளாண்டால இந்த ஃபாலிகல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன ஒழுங்கா செக்ரெட் ஆகும் வைக்காது சோ ஃபர்ஸ்ட் ஜிஎன்ஆர் எச் கம்மியாகும் ஃபாலிகல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன கம்மியாகும் அதான் இங்க எழுதி இருக்க ரெடியூஸ்ட் ஜிஎன்ஆர் எச் அண்ட் ரெடியூஸ்ட் எஃப்எஸ்எச் இது ரெண்டுமே ரொம்ப கம்மியா சுரக்கிறதால என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இம்மெச்சூரும் மெச்சூராகவும் ஃபார்ம் ஆகாது ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் ரெண்டாவது இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்படின்ற முக்கியமான செக்ஸ் ஹார்மோனுடைய சுரக்கும் தன்மையும் பாதிக்கும் ஸோ முக்கியமான செக்ஸ் ஹார்மோன் சுரக்கும் தன்மை பாதிச்சது அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா எக்கு ஒழுங்காக ஃபெலோபியன் டியூப்க்கு போகாது ஃபெர்டிலைசேஷன் ஒழுங்காக நடக்காது அதனால இன்ஃபெர்டிலிட்டின்னு சொல்கிற குழந்தையின் மையில் மலடுத்தன்மை எந்த வார்த்தையானாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது வரும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது என்ன ஆகும்னா இந்த லிட்ரினைசிங் ஹார்மோன் ஒரு ஹார்மோனை ஃபர்ஸ்டே விட்டுருங்கன்னு சொன்னல இந்த ஹார்மோனோட மேஜர் ஃபங்க்ஷன் ஜென்ஸ்ல அதாவது மேல்ல ஆண்கள் எப்படின்னா டெஸ்டோஸ்டிரோன் சொல்ற ஆணோடைய ஒரு செக்ஸ் ஹார்மோனை அதிகப்படுத்துற ஒரு விஷயம் தான் இப்ப என்னன்னா இந்த லிட்டினைசிங் ஹார்மோன் இது கம்மியா செக்ரெட் ஆகும் பிசிஓஎஸ்ல எஃப்எஸ்எஸ் கம்மியா இருக்கும் ஆனா பிசிஓஎஸ்ல எல்எச் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும் அப்ப என்ன பண்ணும்னா இந்த எல்எச் அப்படியே டைரக்டா இங்க வந்து இது எல்லா ப்ராசஸையும் என்ன பண்ணும்னா கன்ஃபியூஸ் பண்ணி ஓவரீஸ்ல டெஸ்டோஸ்டிரோனை ஓவரீல ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கும் அதாவது பெண்களுக்கு டெஸ்டோஸ்டிரோன் ரொம்ப ஜாஸ்தியா சேர ஆரம்பிச்சிடும் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இந்த எல்லச்சோட சேர்ந்து இன்சுலின் சொல்லப்படுற நம்ம உடம்புக்கு வந்துட்டு இன்சுலின் எதுக்கு தேவைன்னா நம்ம உடம்புல நம்ம எக்ஸ எடுக்கிற சுகர் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு எனர்ஜியா மாத்துறது இல்ல அதை வந்துட்டு மெட்டபலைஸ் பண்றது அதை கரைக்கிறது அதை வந்துட்டு ஒரு எனர்ஜி சோர்ஸா மாத்துறது இன்சுலின் இந்த இன்சுலின் என்ன ஆகும்னா இந்த பிசி ஒடியில ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆகிடும் அதாவது இன்சுலினோட ஃபங்க்ஷன் ஒழுங்காக நடக்காது இன்சுலின்னோட ஃபங்க்ஷன் ஒழுங்காக நடக்கலாம் உடம்பு என்ன நினைக்கிறா ஒருவேளை இன்சுலின் தான் கம்மியாக இருக்குது போல அப்படின்னு நினச்சிட்டு என்ன பண்ணோம்னா உடம்பு இன்சுலின் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக செக்ரெட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த எல்லச்சும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இன்சுலினும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இது ரெண்டும் சேர்ந்து அகைன் என்ன பண்ணோம்னா டெஸ்டோஸ்டிரோனை ஓவரில் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக செக்ரெட் பண்ண வைக்கும் இட் லீட்ஸ் டு அகைன் இன்ஃபெர்டிலிட்டி ஸோ எல்லச்சும் டெஸ்டோஸ்டரோனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இன்ஃபெர்டிலிட்டிக்கு கூட்டு போகுது எல்லச்சோட சேர்ந்து இன்க்ரீஸ்ட் இன்சுலினும் என்ன பண்ணுதுன்னா டெஸ்டோஸ்டரோனை வந்துட்டு அதிகப்படுத்தி இன்ஃபெர்டிலிட்டிக்கு கூட்டு போகுது ஸோ இதுதான் ஒரு பேசிக் மெக்கானிசம் ஆஃப் பிசிஓடி இல்ல பிசிஓஎஸ்னு சொல்ற ஒரு விஷயம் ஸோ இதுல என்னெல்லாம் நடக்குது இல்ல என்னெல்லாம் ஆகலாம் அப்படின்றத தான் இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் முடிச்சுட்டேன் இதான் பிசிஓடியில நடக்கிற ஒரு நார்மல் மெக்கானிசம் ஸோ இதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் ஹார்மோனோட லெவல் வந்துட்டு ரொம்பவே வந்துட்டு அடி வாங்கிடுது ஈஸ்ட்ரோஜன் சுரக்கிறது கிடையாது டெஸ்டோஸ்ட்ரோன் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுது இப்போ ஈஸ்ட்ரோஜன் கம்மி ஆயிடுது டெஸ்டோஸ்ட்ரோன் ஜாஸ்தி ஆயிடுது கரெக்டா இப்போ ஈஸ்ட்ரோஜன் கம்மி ஆகிறதால என்ன நடக்குதுன்னு நான் சொல்றேன் முக்கியமான விஷயம் இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் பீரியட்ஸ் ரொம்ப 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 இர்ரெகுலரா இருக்கும் இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ்னா இந்த பீரியட் வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு ரொம்ப லேட்டா வந்துச்சு டாக்டர் இல்ல இந்த பீரியட் வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு ரத்த போக்கு ஜாஸ்தியா இருந்தது அப்ப எனக்கு பிசி ஓடி இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டா இதுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்கு பட் டெஃபினேஷனை பேஸ் பண்ணி நான் சொல்ல பட் இருந்தாலும் நான் டெஃபினேஷனை சொல்லிடுறேன் அதாவது வருஷத்துக்கு ஒன்பது பீரியடுகளுக்கு கம்மியா கீழே வந்தாலோ இல்லைன்னா ஒரு பீரியடுக்கும் இன்னொரு பீரியடுக்கும் இடப்பட்ட ஒரு காலம் வந்துட்டு முப்பத்தஞ்சுல இருந்து நாற்பது நாளைக்கு மேலே இருந்தாலோ இதை வந்துட்டு ஒரு இரெகுலர் பீரியட்ஸ் இன் பிசிஓஎஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் ரெண்டாவது இந்த மாதிரி செஸ்டோஸ்ட்ரோன் ஜாஸ்தி ஆகுதால டெஸ்டோஸ்ட்ரோன்றது ஒரு ஆண்களுக்கான ஒரு ஹார்மோன் தாடி வளர்றது ஒரு மேஸ்குலினிட்டி அதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு இந்த டெஸ்டோஸ்ட்ரோன் உதவுது ஸோ அதனால இந்த மாதிரி டெஸ்டோஸ்ட்ரோன் ஜாஸ்தி ஆகுறதால ஃபீமேல்ஸ்க்கு ஹேர் க்ரோத் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு தேவையில்லாத இடங்கள்ல செஸ்ட்லயா இருக்கட்டும் இல்லைனா வந்துட்டு சின் ரீஜன்லயா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு மேல் பேட்டர்ன் ஹேர் க்ரோத் இருக்கும் இதுக்கு பேர் இசுட்டிசம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இங்க நடக்கிற ஒரு விஷயம் இசுட்டிசம் மூணாவது என்னன்னா வந்துட்டு பிளாக் பேச்சஸ் ஆஃப் ஸ்கின் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது கழுத்துல அப்புறம் வந்துட்டு கிராயின் ரீஜன் சொல்ற தொடக்கி இடைப்பட்ட பகுதி அப்புறம் வந்துட்டு அக்கல் பகுதியில எல்லாம்
இன்னொன்று என்னென்னா இந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு எந்த ரிஸ்க்லாம் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு டயபட்டிஸ் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி இன்சுலினோட ரெசிஸ்டன்ஸ் அதனால் வந்துட்டு இன்சுலின் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னல ஸோ இதனால் வந்துட்டு இன்சுலினோட ரெசிஸ்டன்ஸ்னால டயபட்டிஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வரும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது ஸ்டெஸ்டோஸ்ட்ரோன் லெவல் ஜாஸ்தியாக வரும் அதை ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன் மூணாவது கொலஸ்ட்ரால் லெவல் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இந்த மூணுத்துக்கும் சேர்த்து இதுக்கு பேர் மெட்டபாலிக் சென்ட்ரோம்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு காமனாக வரும் அகைன் வேற என்னெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இவங்க எல்லாத்துக்கும் டென் பர்சன்ட் அதாவது பத்து சதவிகிதம் இல்லை பத்து மடங்கு இன்க்ரீஸ் இன் இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதாவது ஒருத்தவங்களுக்கு இன்ஃபர்டிலிட்டி ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னா அதை விட பிசிஓஎஸ் இருக்கவங்களுக்கு பத்து மடங்கு வந்துட்டு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியா இருக்கான் அதே மாதிரி இரண்டு மடங்கு வாய்ப்பு வந்துட்டு டிப்ரெஷன் போறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு மூணு பர்சன்ட் மூணு சதவிகிதம் அதாவது மூணு மடங்கு ரிஸ்க் வந்துட்டு எதுக்கு இருக்குன்னு சொல்றோம்னா ஸ்ட்ரோக்கு கார்டியோவாஸ்குலர் டிசீஸ்னு சொல்ற இந்த ஹார்ட் அட்டாக்கு இது மேலாம் வர்றதுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு அண்ட் நாலு நாலு மடங்கு இன்க்ரீஸ்டு ரிஸ்க் ஃபார் டயபட்டிஸ்னு சொல்ற சக்கரை வியாதிக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ இப்படி எல்லாமே இருக்கும்போது ஒருத்தவங்களோட டிப்ரெஷன் ஸ்ட்ரெஸ்னு போயிட்டு ஒருத்தவங்களுடைய பர்சனல் லைஃப்பை பாதிக்கிறது அகைன் வந்துட்டு ஒருத்தவங்களுடைய சோஷியல் லைஃபை வந்துட்டு யாருக்கும் வந்துட்டு ஹேர்லாம் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நம்ம நினச்சிக்கிறோம் அதெல்லாம் ரொம்ப காமனாக சமாளிச்சிடலான்ட்டு பட் அது சமாளிக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம் ஒரு ஃபீமேலாக இருந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப காஸ்மெட்டிக்காக ரொம்ப அவங்க யோசிக்கிறப்ப அவங்க வெளில கூட போக மாட்டாங்க ஒரு சோஷியல் லைஃபே அவங்க எழுந்துடுறாங்க அப்படின்றது இந்த பிசிஓஎஸ்லாம் நடக்கிறது பிசிஓஎஸ் இட்ஸ் நாட் அ டிசீஸ் இட் இஸ் அ கிளஸ்டர் ஆஃப் சிம்டம்ஸ் நிறைய ஒரு சிம்டம்ஸோட நிறைய ஒரு அறிகுறிகளோட ஒரு தொகுப்பு தான் இந்த வந்து பிசிஓஎஸ்ஸை தவிர பிசிஓஎஸ் அப்படின்றதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் டெஃபினேஷன் கிடையாது ஸோ அதனால் வந்துட்டு இந்த பிசிஓஎஸ்க்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் இப்போது அங்கே ட்ரீட்மெண்ட் என்ன இல்லை என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இல்லை இந்த மாதிரி நான் சொன்ன சிம்டம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இருக்குன்னா தயவு செஞ்சு போயிட்டு டாக்டரை ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் நிறைய பேர் பண்ணுறது அப்போ சரியாயிடும் 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 எனக்கு புரியல நீங்கள் ஏன் எல்லோரும் வந்து இவ்வளோ காம்ப்ளிகேட் பண்ணி இது எவ்வளோ யோசிக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல இந்தியாவோட ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் இஸ் சச் அ ஃபைன் திங் ஆக்சுவலி நீங்கள் நினச்சிக்கிறீங்க யூஎஸில் கனடாவில் அங்கெல்லாம் போனோம்னா டாக்டர்ஸை வந்துட்டு பயங்கரமாக பேஷண்ட்டை பார்க்குறாங்கன்னு அது அது ரியாலிட்டியே கிடையாது நீங்கள் வேணால் யூஎஸ் கனடாவில் இருக்கவங்களை கேட்டு பாருங்கள் ஒரு சின்ன தலைவலிக்காக டாக்டர் போய் பார்க்குறதுக்கு அவங்க ஹெல்த் கேரில் எவ்வளோ போய் பேசணும் எப்போ அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குது பட் ஆனால் இந்தியாவில் அப்படி கிடையாது யூ கேன் வாக் இன் டு எனி ஹாஸ்பிட்டல் அட் எனி கிவன் பீரியட் ஆஃப் டைம் ஃபார் டாக்டர் கன்சல்டேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் கன்சல்டேஷன் யூ கேன் ஜஸ்ட் இன்னும் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் அதில் நடக்குது ஸோ அதனால் இது போய் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்லையோ இல்லை ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்லையோ போயிட்டு ஒரு ஸ்கேன் எடுத்து ஒரு கன்சல்டேஷன் வாங்குறது பிரச்சனையே கிடையாது பட் இருந்தாலும் நான் ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறேன் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லா டாக்டருமே வேணும்னே வந்துட்டு யாருமே ஃபஸ்ட் வந்துட்டு மாத்திரையெல்லாம் எழுதி தர மாட்டாங்க யாராக இருந்தாலும் உங்களோட வாழ்க்கை முறையை ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் மாற்றிக்கோங்க அப்படின்னு ஒரு அட்வைஸ் கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க ஸோ இதில் மெயின் ப்ரைமரியான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் என்ன லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் சொல்லப்போகிற ஃபஸ்ட்டு வெயிட் லாஸ் ஸோ வெயிட் லாஸ் இந்த வெயிட் கெயின் இங்கே ரொம்ப 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 காமனாக இருக்கும் வெயிட் ரொம்ப ஏறிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதனால் எக்ஸசைஸ் ரெண்டாவது லோ கார்போஹைட்ரேட் டயட் லோ கார்போஹைட்ரேட் டயட் மாவு சத்து வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் ஸோ அதனால் கம்மியாக மாவு சத்துலாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குதுனா இன்சுலினோட ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாகும் இன்சுலின் ரொம்ப கம்மியாகும் டயபட்டிஸ்க்கான ரிஸ்க்கு குறையும் டயபட்டிஸ் ரிஸ்க்கு குறையும் இன்சுலின் கம்மியாகும் டெஸ்டோஸ்ட்ரோன் லெவல் கம்மியாகும் சிம்டம்ஸ் இசுட்டிசம் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாகும் மெட்டபாலிக் சென்ட்ரோம் வராது இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது ரெண்டா அப்புறம் வந்துட்டு நல்ல ஒரு தூக்கம் குட் ஸ்லீப் இதுதான் வந்துட்டு இன்னொரு விஷயம் மூணாவது இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் போகிறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட் கிட்டே போயிட்டு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கன்சல்டேஷன் நிறைய பேர் நினச்சிக்கிறாங்க சைக்காட்ரிஸ்ட் கிட்டே போனோம் அப்படின்னா வந்துட்டு லூஸு சைக்காட்ரிக் பேஷண்ட் சைக்காட்ரிஸ்ட் கிட்டே போகிறது இருக்குன்னா ஜஸ்ட் ஃபார் எ பெட்டர் மென்டல் மென்டல் ஹெல்த் விச் கேன் இன் டேர்ன் கிவ்ஸ் யூ அ குட் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் அவ்வளோதான் ஒரு நல்ல மென்டல் 
மூணாவது இந்த ஹார்மோன் ஐஸ்ட்ரோஜன் எல்லாம் ஒழுங்காக வர வைக்கிறதுக்கான ஹார்மோனல் பில்ஸ் இருக்கு நாலாவது ஹேர்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுக்காக மெடிசன்ஸ் இருக்கு தென் லேசர் தெரப்பி இருக்கு இந்த எக்ஸ்ட்ரஸ் ஹேர்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இது எல்லாமே கொடுத்து செட் ஆகலைன்னா லேப்ரோஸ்கோபிக் ட்ரில்லிங் சர்ஜரின்னு ஒரு மைனரான ஒரு சர்ஜரி இருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக இதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு பிசிஓஎஸ் வந்துச்சு பிசிஓடி வந்துச்சு அப்படின்னா இதை சரி பண்ணி நார்மல் ஃபெர்டிலிட்டி பீரியடுக்கு கண்டிப்பாக போக முடியும் போக முடியாதுலாம் கிடையவே கிடையாது ஸோ இதான் நான் பிசிஓடி பற்றி சொல்ல வந்து ஒரு டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஸோ இப்போ என்னென்னா டூ மென் அவுட் இயர் நான் என்ன சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன்னா நம்மளை சுற்றி இருக்க நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு பிசிஓஎஸ் இருக்கலாம் நம்மளோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்காக இருக்கலாம் அம்மாக்காக இருக்கலாம் தங்கச்சிக்காக இருக்கலாம் யாருக்கு வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ அவங்க இதை ஃபஸ்ட்டு இப்படி சொன்னாங்கன்னா அதை செஞ்சு அது முதல்ல அப்ரிஷியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் மார்க் பண்ண தேவையில்லை பாடி ஷேமிங் பண்ண தேவையில்லை இதெல்லாம் ஒரு மேட்ரு கிடையாதுன்னு சொல்ல தேவையில்லை பிகாஸ் எனக்கு இரகுலர் பீரியட்ஸ்னு ஒருத்தவங்க வாயை திறந்து சொல்கிறாங்கனாலே அது ஒரு பெரிய விஷயம் இப்போ தான் வந்துட்டு இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷனில் தான் எல்லாமே வந்துட்டு நடந்துட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஐம் குவைட் ஹாப்பி ஃபார் தட் ஸோ அதனால் உங்ககிட்டே அம்மாவோ இல்லை யாரோ சொன்னாங்கன்னா தயவு செஞ்சு கூப்பிட்டு போங்க டாக்டர் கிட்ட கூப்பிட்டு போயிட்டு ஒரு ஸ்கேன் எடுங்க அண்ட் மோர் ஓவர் ஃபீமேல்ஸ் நீங்கள் யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது பிகாஸ் ஒரு யூஎஸ்டி ஸ்கேன் வந்துட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஆக போகுது ஸோ நீங்களே ஹாஸ்பிட்டல் போங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கேன் எடுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் டிப்ரெஷன் பீஸ் ஓர்ஸ்னால வந்துச்சுன்னா அதை நினச்சி ரொம்ப கவலைப்படாதீங்க கண்டிப்பாக ஒரு குட் மென்டல் ஹெல்த் கேர் சைக்காட்ரிஸ்ட் நல்லா இருக்க வழங்க முடியும் இது கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு இதை நம்ம ரிசால்வ் பண்ணலாம் ஸோ ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை எல்லா பிரச்சனைக்குமான மெடிசன்ஸ் கண்டிப்பாக இந்தியன் ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு தான் இருக்குது அவங்களோட எவ்வளோ பெஸ்ட்டு கொடுக்க முடியுமோ கொடுத்து தான் இருக்காங்க பிசிஓஎஸ் இப்போ ரொம்ப காமனான விஷயமாக நடந்துட்டு இருக்கிறதால அதை பற்றி பேசணும்னு நினச்சேன் ஓரளவுக்கு எல்லா பாயிண்ட்டும் கவர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இவ்வளோ நேரம் உட்காந்து பொறுமையாக பார்த்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் 